Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia Saúde, está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história da Heloísa, que foi aprovada em primeiro lugar no Corpo de Saúde da Marinha para a área de periodontia. Então, antes a gente quer te conhecer, né? Então, por favor, se apresente aí para o pessoal. Olá, pessoal, sou Heloísa, tenho 34 anos, sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, atualmente moro em Niterói. E fui aprovada em primeiro lugar, CSM Periodontia 2023 e Prefeitura de Maricá também. Para acompanhar essa entrevista, eu também trago aqui a professora Estefânia. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com essa super aprovada, duplamente aprovada, uhum. né? A Elo, recentemente também a Prefeitura de Maricá. É um prazer estar aqui dividindo esse sofá aqui com vocês. <risos> Bom, para a gente entender então essa história, eu queria que você começasse lá do começo mesmo, né? Como que você se interessou por essa área de odontologia? Quando foi isso, né? E por que? Se foi influência de alguém, se era um sonho que você tinha? É, na verdade, eu não tinha ninguém, nenhum dentista da minha família. Eu acho que veio... Ah, eu, eu morava numa cidade interior, né? Então, fazer um curso numa faculdade pública em outra cidade, normalmente a gente tem essa, essa coisa de sair da cidade e tal. E aí eu vi odontologia como, como um caminho, sempre gostei da área da saúde. Então, a gente ficava muito na dúvida de medicina, odonto, mas aí acabei, fui para o odonto, fiz UF lá em Niterói, e aí fiquei em Niterói até hoje e adoro. Hoje em dia, a odontologia é minha paixão. Muitas pessoas nem sabem que existe essa área nas Forças Armadas, né? Como que você Sim. descobriu isso? Então, meu pai é militar, né? Ele é militar do exército, então... Eu... Quando pequena, eu, eu ia no dentista do quartel, então eu ficava sempre com aquilo na cabeça, né? Assim, gente, o que, que ele deve estar tá vendo? <risos> Muito curiosa. E aí, e aí eu sempre soube que tinha dentista e aí a gente tenta primeiro... O, eu sempre tentei também o concurso para o corpo de, de oficiais, né? De carreira, mas tem a formação de RM2, que foi uma prova mais tranquila de passar, então eu comecei no oficial temporário. E aí, como que foi a sua experiência, então, nesse temporário, né? Olha, foi uma experiência muito, assim, intensa. Eu adoro, foi um dos melhores anos da minha vida até hoje. É, eu sirvo numa OM operativa, né? Então, é muita coisa diferente que a gente vive. Não só a odontologia, mas como missões, adestramentos. Fiquei muito tempo em manobra e exercício. Então, ai, para mim foi experiência tanto de, de vida, né? Pessoal quanto profissional. Sim, acho que é até interessante falar um pouquinho sobre isso, que a gente vai fazer um concurso na área de odonto e acho que a gente vai exercer só a odontologia. E é bem diferente. É bem diferente, muito pelo contrário muito até. Pelo contrário. No, no setor operativo, né, eu sempre servi em quartel, então o atendimento não era prioridade, a gente tinha que fazer outras funções administrativas, inclusive, então é um crescimento, é um leque profissional muito grande que a gente adquire. Você decidiu, então, a sua área... Qual foi o primeiro passo que você deu, né? Você tentou estudar sozinha? Você já recorreu a um cursinho? Como que você deu o primeiro passo? É, para o estudo RM2, é, eu comecei num cursinho no primeiro ano, aí depois eu estudei sozinha. E para a preparação para o oficial de carreira, eu também comecei com cursinho. E, e a estratégia veio no final aí para garantir a aprovação. Conta um pouquinho, então, da sua experiência com estratégia. Foi alguém que te indicou? Você pesquisou, encontrou? Então, eu servi com a Mirella, né? Mirella foi a minha... A gente fala de retém, né? Eu estava servindo no Rio Miriti, que é um quartel lá no Rio de Janeiro. E aí ela chegou e foi em 2019. E aí, foi até bem, bem no comecinho dela aqui no Estratégia. Ela já estava falando um pouco sobre o curso. E eu falei assim, ah, Mirella, então vou fazer, vamos ver. Mas eu acabei entrando definitivamente né, no curso em 2022. Fiquei dois anos no Estratégia, 2022. Professora, fala um pouquinho então da sua área, né? Como que você trabalha aqui no Estratégia? Como é que é, os materiais são divididos, né? Para essa área específica? A gente faz um, um trabalho que é a minha área. Eu fico na periodontia, que é uma especialidade dentro da odontologia. Então, a nossa área tem diversas especialidades, Prof. Mirella, Prof. Cássia, Prof. Renata e a Prof. Larissa, cada um dentro da sua área, que é de especialidade mesmo, né? A minha formação é periodontia, tem especialização em mestrado. Então, a gente afunda nessa área. E quando a gente vai montar um curso, é sempre voltado para aquele edital. Muda muito, muda, né? varia muito muito autor. Então, a gente já conversou né? muito sobre isso ontem na nossa correção da, da última prova. A gente vai vendo que ele varia muito e a gente tenta 
é, apesar de ser uma prova muito específica que requer, assim, principalmente a prova da Marinha, um conhecimento muito aprofundado e, assim, é no detalhe do detalhe, a gente tenta sempre facilitar, porque é muito conteúdo, realmente é, assim, é uma, é uma prova super extensa, falei que é uma das provas mais difíceis dentro da, da, da especialidade, a prova da Marinha é realmente bem complexa, e a gente tenta facilitar muito a vida do aluno nesse, nesse quesito. Tem tanto do, do, do curso específico quanto do curso geral, que a parte geral também é muito extensa. Então, acho que a gente dá um bom norte ali para o candidato, até porque são quantos livros? Nossa, 20 e poucos livros, livros, assim. Então, é algo que acaba se tornando inviável financeiramente e, assim, inviável no, 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 dentro do tempo ali, é, o candidato conseguir dar conta de todo o edital. Então, o nosso foco é realmente tentar facilitar um pouco, né? Estudar o que está em prova, porque... A gente vê recorrências de questões, a gente tem que fazer um trabalho mais direcionado para facilitar a vida do candidato, né? Porque não é nada fácil, essa é uma das provas mais difíceis realmente da, da especialidade. Heloísa, qual você acha que foi o diferencial de estudar de forma mais específica, assim, né? Realmente focada naquilo que você precisava? Ah, gente, assim, o bom é que as apostilas do, do Estratégia é, é realmente direcionado, né? Um estudo baseado em estatística, de questões anteriores. Eu sempre falo que o estudo não é pegar o livro e página 1. Um. Não é isso, a gente tem que focar o estudo, a estratégia faz isso muito bem. Então, com dois anos né, de, de cursinho aqui, eu consegui é, ter uma melhor avaliação, aprovação, né, na parte principalmente de odonto geral, porque o odonto específico eu acabava estudando pelos livros. Então, é um diferencial muito grande a gente ter um estudo realmente direcionado, baseado em questões anteriores, baseado em estatística, então isso faz super diferença. Você falou que estuda com estratégia há dois anos, mas focada, então, para essa área, você estudou quanto tempo? Dois anos ou mais? É, para a periodontia, na verdade, eu faço concurso há cinco anos, né? Aí, com o material de estratégia, foi de 2022 para cá. E como que você montou o seu plano de estudos? Assim, você tinha metas diárias, é, de horas líquidas, assim, que estudava? É, mas como a minha vida, né, era um pouco de trabalho um pouco intensa, então foi assim, foi muito no, no safa, como a gente fala, né? O tempo que eu tinha livre era o tempo que eu, que eu tentava estudar. Por exemplo, lá no quartel a gente tinha o horário de TFM, né? Eu não fazia TFM, eu ficava dentro lá da minha sala estudando, horário do almoço, almoçava rápido, descia, estudava, aí chegava em casa, e aí o meu expediente também era até as quatro horas da tarde, então eu chegava em casa à noite e estudava. Era o tempo que, que eu tinha. É, e acho que é uma peculiaridade. Ela, como era militar antes, a gente não tem horário para entrar e sair, né? É, então, amanhã, missão. É. é aquela coisa. Então, a gente tem que... Acho que no Serviço. caso dela, era até interessante falar um pouquinho mais sobre isso. Como que tu direcionou? Porque não, é, não tem uma rotina previsível, a verdade é essa. A gente é. dá serviço, né? Então, são 24 horas, tem que ficar no quartel. Isso. Com diversas situações atípicas ali. Então, nem sempre dá para estudar todo momento. Então, isso é interessante porque... Todo mundo hoje tem muito, todo mundo hoje trabalha, mas a, a, né, a, a fato de estar dentro de uma força armada e ter, principalmente no quartel operativo, né, é. que são missões, não tem muito, né, a gente programar, tem né? que ter uma programação muito maior, né. É. Eu tem tentava um... me programar, eu fazia, né, um cronograma, colocava na minha parede lá, tudo certinho. Aí o que eu não conseguia, eu tentava é, tirar essa diferença aos finais de semana. É o que a gente tem, né? Sábado o dia inteiro e domingo até umas 14 horas. Aí domingo à tarde, que era o tempo que eu tinha, assim, para viver, né? Um pouco. Mas, de qualquer forma, tem que ter uma organização, tem que ter um norte, porque sem cronograma não tem estudo. Isso daí é, é uma verdade. E quais ferramentas você acha que mais te ajudou, assim? Do estratégia, né? Ah, os PDFs, PDFs, correções de provas anteriores, é, as questões comentadas, é muito importante, mas os PDFs são maravilhosos, são um PDF, como eu falei, né, que realmente está ali para te direcionar e assim, realmente acertar, né, porque a gente tem que, prova, gente, a gente tem que estudar o que cai na prova, né, não tem que saber, assim, ser um excelente, né, periodontista, ah, até... a gente precisa saber o que cai na prova. Até porque a prova não acaba nem avaliando, conhecimento técnico ali, né? Exatamente. Pra... Então, a estratégia tem essa facilidade nos PDFs. É, por isso que a professora está aqui, né? Exatamente. <risos> para ajudar pra nessa parte. Para facilitar o é. candidato, isso aí. E como que você fazia a questão de revisão? Olha, eu fazia muita revisão, porque eu, eu, sou, eu estudo um pouco a moda antiga, né? Eu gosto de escrever, eu estudo escrevendo muito. Uhum. Então... Fazer revisão, revisão da revisão, resumo, 
Então, era o tempo todo. Eu fazia revisão o máximo que eu, que eu podia. Assim. É porque esquece, né? Conhecimento. Esquece. Então, acho que a revisão é fundamental. Tem que fazer sempre. Porque senão perde né, aquele fio. Então, é. a gente sempre conversa isso. Que é interessante fazer sempre um... Ter sempre em mente que, aqui naquele, às vezes, no início do estudo, dar uma revisada no que estudou ontem, no que estudou semana passada, para ficar... Refrescar ela na memória, né? É. E eu Esse. tinha também um hábito, não sei se né, o pessoal de casa faz isso, mas colocar é, papeizinhos, né, na parede. Eu tinha uma parede na minha sala que era cheia de papel, porque eu sabia que aquilo, né, coisas que podem cair, então era um meio de revisar também a matéria. Eu olhava ali, passava, ah, deixa eu só ver o que tá nesse papelzinho aqui. E na hora da prova, gente, tá no papelzinho <risos> amarelo, aí pum, a gente, lem a gente lembra. Vocês acham que não, mas na hora da prova a gente lembra. Então, acho que é um método bem bacana, método visual, né? Queria que você falasse um pouquinho do pré-prova, porque o Estratégia realiza os eventos né, de revisão de véspera, que muita gente gosta, mas tem gente que na véspera já nem gosta né, de focar, gente, já quer eu descansar. Sou a louca da... eu, eu assisti a revisão de véspera, <risos> é, eu estudo até o último momento, <risos> tipo assim, eu estudo dentro do carro, eu chego antes, ficava lá no carro estudando até o último segundo no dia. É, eu me preparava, assim, uns 20 dias né, anteriores à prova, eu consegui tirar férias. E aí, eram 20 dias, que a gente tem férias do raio-x, né, militar que trabalha, tem 20 dias semanal, é, semestralmente. E aí, era uma loucura. Eram 20 dias, assim, sem sair de casa praticamente. Valeu a pena, né? Valeu a pena, a, gente. As é um sacrifício. Férias, vale a pena. É. Os próximos... A gente sabe que é um tempo aproveitadas, é, né? A gente sabe que é um tempo que a gente sacrifica, mas que a gente vai plantar coisas boas para a nossa vida, né? Então não ficar pensando nisso, ai que sofrimento. É, Nunca foi. como uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Assim, cara, que bom que eu consegui conciliar as minhas férias de véspera de prova. Eu tirava aquele tempo preciosíssimo para efetivamente estudar. Então até meu tempo de ir ao mercado, de ir à farmácia era cronometrado, era nesse nível, <risos> para a gente não perder tempo de estudo. E você falou que gosta muito de escrever, como que foi a sua preparação para a etapa de redação? Olha, eu fiz um cursinho muito bom de, de redação com um professor fora e aí vira e mexe a gente ia fazendo é, umas redações também programadas, né, semanalmente, ele, ele corrigia e tal, mas confesso que redação não, não foi muito meu foco, porque eu já escrevia bem, já fazia curso de português também, não foi muito o meu foco, assim, de preparação, mas eu acho interessante a gente saber temas atuais, né, isso a gente tem que se informar, saber fontes para colocar na prova, então eu estava sempre inteirada, sempre vendo jornal, vendo coisas... É, para a gente acrescentar de informatividade né, no meio da nossa redação. E como foi a questão de ansiedade, nervosismo, durante o processo mesmo né, de estudo e no dia da prova, né, que tem muita gente que se perde, às vezes até sabe tudo que está ali, né, mas não consegue colocar no papel. É, eu sempre fui muito ansiosa. Então, véspera de prova, nossa, eu emagrecia, era uma, uma doideira. E aí, nessa última prova, era a minha última, inclusive, por conta da minha idade, né? A Marinha é até 30... Ela sempre confunde, 35 no meio do é, ano no, do curso, né? Então, era a minha última prova. Então, no ano passado, que era a minha penúltima, eu estava extremamente nervosa, ansiosa, e, e aquela pressão, sabe? Se, gente, se eu não passar, ano que vem vai ser minha última chance. Então, eu fiz a prova super nervosa. Fiquei em segundo lugar. Mas, assim, eu não estava bem mentalmente. Aí, nessa prova, que era a minha última... Eu falei assim, gente, quer saber? Eu vou fazer a prova como se fosse qualquer prova. Não vou me atribular aqui. Tanto é que eu até perdi o tempo de prova, porque eu estava tão tranquila, tão relaxada. Ah, essa aqui, pá. Aí quando eu olhei no relógio, o fiscal falou, faltam 10 minutos. Aí eu falei, ah, meu Deus, e a minha redação? A conclusão estava em branco ainda. Aí eu falei assim, gente, 10 minutos. E aí olha só como é que a parte de treinamento né, vem. Assim, gente, eu vou ter que fazer direto na prova, não tinha nem como fazer rascunho. Fiz, assim, ó, prum, 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 ponto, entreguem as provas. Aí eu entreguei, falei assim, cara, graças a Deus eu consegui treinar isso antes, porque eu perdi totalmente que eu tava bem relaxada. Então, assim, é importante a gente focar muito em treinamento, porque na hora que a Xuxa é preta, como a gente fala, o nosso treinamento vem. Aí eu consegui finalizar a prova, mas essa última eu tava super tranquila. Uhum. Professora, eu queria que você falasse um pouquinho do que as pessoas mais têm dificuldade nessa área né, específica e aí já emendando para você falar o que você mais teve dificuldade. Eu acho que é um 
para essa prova é um conhecimento muito amplo, é muito, tem muito conteúdo. E aí as pessoas acho que têm dificuldade de se organizarem. Eu percebo muito que os alunos mandam para a gente a dificuldade de se organizar e a gente tem um conteúdo que é geral uhum. e um conteúdo que é específico. Muitas candidatas, eles estudam só para o específico e esquecem do geral, ou ao contrário. E aí a conta não fecha, porque tem que ser equalizado. Acho que é até interessante falar um pouquinho sobre isso, Lu, se tu quiser né, falar como é que tu dividiu o teu tempo para estudar específica e para estudar geral, que é um, um conhecimento, assim, é muito, são muitos livros, muita referência. E eu acho que os alunos, eles se perdem muito, né, assim, ai, quando que a gente tenta direcionar, mas às vezes é, tem mais afinidade por uma matéria, e aí isso é, por exemplo, para a gente, para a especialidade, é muito mais fácil estudar do que estudar outras matérias, materiais é. dentários, que são áreas que a gente, né, normalmente não tem muita afinidade. E aí eles estudam mais, é que eles têm afinidade, esquecem do geral e aí a conta depois não fecha, porque tem que ter pelo menos ali equalizar as duas, as duas, né, as duas áreas da prova. Eu sempre dei muita atenção para as duas situações, né? tanto para o donto geral quanto para a específica. Então, se a gente colocar tempo, foi basicamente 50-50. Eu acho que o donto geral acaba que no final ela até diferencia, diferencia. Né? a sua pontuação. Então, tem que estudar o donto geral sim. Claro, tem matérias que caem menos, né? a gente sabe que prótese na marinha tem quantitativo menor de questões, orto, mas de qualquer forma eu estudava, não deixava de estudar, não. Porque às vezes essa questão é o diferencial, né? Principalmente é diferencial. numa prova desse nível, é aquela... Uma questão é realmente o que vai fazer a diferença. Pois e... é. E aí, pra gente remanejar o tempo em relação a isso, é o que eu já, eu já, já até tinha falado isso, é questões da, da a prova clínico geral. A gente estuda pelos PDFs, principalmente do Estratégia, que são excelentes, já pontuais ali, para a gente não perder tempo abrindo o livro né, de Odonto é Geral. Cinco livros, né? Pois é, porque é muito livro, é muita matéria. E aí a sua específica, aí tem que ir para o livro, tem que acompanhar com o PDF para te orientar, mas precisa ser 50-50, senão realmente, como a prof falou, a conta não vai fechar. Qual ferramenta da estratégia você acha que foi assim, essencial na sua preparação? Ah, os PDFs. PDFs. Eu, sou, eu era louca do PDF, eu encadernava. E eu, como eu sou muito tátil, eu não consigo fazer nada assim no, no computador. Então, eu imprimia tudo, encadernava, sublinhava. A questão anterior eu colocava no meio do PDF para a gente... É... Ai, massificar né, o conteúdo na cabeça, porque eu, como eu sou muito de escrever, e aí esse conteúdo do PDF também eu levava para um caderno, olha isso, para fazer mais um resumo e tentar adquirir o máximo ali de conhecimento. E como foi a questão dessa pressão por ser uma vaga só e como você falou, para você já estava quase chegando no limite né, de poder ou não conseguir disputar essa vaga. Então, como que foi isso para você? É, eu tive que virar a chave, né? Porque eu vi que na minha penúltima prova eu ia pirar. Assim, gente, se eu entrar nessa coisa de pressão, eu não vou conseguir fazer a prova. E aí foi como eu falei, assim, gente, Vou virar a chave, vou fazer como se fosse uma prova qualquer. E aí deu certo. Então, acho que a gente tem que ficar com, né, levar a coisa com mais leveza, ir de boa, para o emocional não, não abalar tanto no meio da prova. Mas antes de você virar essa chave, você pensou em desistir em algum momento? Nunca. Nunca pensei em desistir. Gente, eu acho que isso já estava tão fixo assim na minha mente, que eu falava, é só uma questão de tempo, porque às vezes não é o tempo que você quer, é o tempo de Deus, é o tempo que vai acontecer. Então, se você quer muito isso, vai acontecer, você pode ter certeza, vai acontecer. E aí, o momento que, que você estiver ali preparado, claro que tem a questão da sorte também, né? Às vezes, a gente pega um concorrente, principalmente por prova de marinha, que tem doutorado, tem mestrado. Eu tenho mestrado em império e, mesmo assim, a gente não está 100%, né? Porque Isso pode é vir um candidato com, com doutorado. Então, é levar... Na leveza, na fé, que uma hora, uma hora vem. Ô, Elô, conta um pouquinho da, do teu segundo lugar ano passado, que eu acho que, que acredito que é assim, Nossa, é uma frustração. é uma frustração. Gente, eu fiquei muito mal, fiquei muito mal. Porque eu falei assim, e eu saí da prova, eu fui muito bem na prova. O pior que foi isso, assim, eu não fiz uma prova ruim. Eu fui muito bem, porque a nossa diferença foi de meio ponto, né? Então, eu falei assim, gente, não tô acreditando, cara. Mas aí, é aquilo. Eu falei assim, graças a Deus, um novo dia está aí. A gente tenta, eu confesso que eu, por um dia, assim, eu vou chorar um dia. Chorei um dia, chorei tudo que eu tinha para chorar. A gente levanta, né, livro para si, não sei o quê, mas aí dia seguinte peguei o livro. Volta aqui comigo. Volta aqui 
e reiniciamos tudo do zero. Então, assim, tem que ter um preparo ali muito intenso. Mas foi muito difícil, confesso que não foi legal, não. E como foi a sua rede de apoio? Você tinha amigos, familiares, né, que te apoiaram nesse momento, principalmente de frustração? Nossa, graças a Deus, tem meus pais maravilhosos que sempre me apoiaram nesse sonho. Meu pai, né, como militar, acaba que foi um sonho dele também, né, <risos> junto. <risos> Minha mãe também, super apoiando. É, tem meu namorado também, que no começo, claro... Tem essa coisa, tem um, um pouco de atrito, porque acaba que o nosso tempo a gente fica estudando, né? Então, viagem, casamento, festa de aniversário, é cheio de muita coisa. Mas, no final, a gente entende e aí a rede de apoio, graças a Deus, foi 100%. Não tem nada a reclamar em relação a isso e a gente precisa, né? A gente precisa do apoio do, dos nossos familiares. E qual foi a sensação de ver, então, que esse ano você tinha conseguido, né? Essa uma vaga. Gente, eu filmei. <risos> O que, que eu fiz? Eu imprimi o... Eu não falei pra ninguém, né? Assim, na verdade, todo mundo já sabia, mas exceto os meus pais. E aí eu imprimi o resultado. No dia... O resultado saiu no dia 8 de março. O resultado final, né? Dia do aniversário do meu pai. Olha! Pois é. Aí eu imprimi o resultado, coloquei numa cartinha. Aí no aniversário dele, lá no parabéns, eu falei assim, Ih, pai, peraí que chegou o seu presente. Aí eu peguei o envelope e entreguei. Gente, aí foi uma emoção, aí meu pai chorou, minha mãe chorou, foi, foi muito bacana, foi muito legal. Com certeza foi o melhor presente o melhor que o seu pai, pai, pai poderia pai, receber. Que outro, né? Vai ser difícil superar esse vai agora. Vai ser difícil superar, foi o melhor presente da vida. É, pra qualquer pai e mãe já seria um melhor presente, ainda mais ele, né? Pois é, foi muito bacana. Mas, mas aí foi isso, foi, foi assim, uma sensação de dever cumprido, né? Acho que é o que é o mais legal, o que é o mais importante. Então, Heloísa, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Muitas pessoas vão começar agora a estudar, outras já estão na caminhada, muitas vezes até na parte da frustração que você também já passou. Então, qual que é a mensagem final que você deixa? Ai, gente, se eu pudesse falar uma coisa para vocês de coração, seria não desistir, né? Porque, assim, não é sobre conseguir, é sobre não desistir. Eu estou aqui porque eu não desisti por cinco anos. E eu fiz várias provas, então foram várias reprovações para eu conseguir a aprovação. Então, poxa, eu fiquei em terceiro lugar, fiquei em segundo lugar, ah, eu não vou conseguir. Gente, tira isso da cabeça, porque o, o, o nosso maior inimigo, às vezes, é, é nós mesmos, né? Então a gente tem que sempre se, se, se aprimorar, cada dia melhorar, seguir em frente, porque se é o que você realmente quer, você vai conseguir. E é isso. Como que você pode resumir a importância do Estratégia Saúde na sua vida? Ai, gente, o Estratégia é aquela mãe, aquele colo que a gente precisa. É, eles facilitam muito né, a nossa vida, é uma caminhada muito árdua, né, estudar e trabalhar. Então, eles simplificam bastante e, e eu acho que é muito necessário a gente ter esse acompanhamento, esse direcionamento para que possamos ter uma aprovação aí com, com maior rapidez, né? Para a gente não ficar perdendo muito tempo nisso. Professora, quer deixar alguma mensagem final também? Vou parabenizar a Elô, né? Para du dupla aprovação, na verdade, né, Elô? A gente está falando aqui muito da Marinha, mas é, a tua conquista, depois de muitas reprovações... Vieram duas aprovações, uma seguida da outra. Pois é. Super qualificada, acho que a Marinha vai ganhar uma oficial, assim, ímpar, né? Já é da, da, da força, eu acho que te parabenizar duplamente aí mais uma vez, todo o teu sucesso e que a gente tenha contribuído, né? Um pouquinho para isso, para o teu mérito aí das nossas duas novas conquistas aí do ano de 2024. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, professora, obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Elô, por compartilhar sua história. E obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal do Estratégia Saúde você encontra muitos conteúdos, outras entrevistas também, conteúdo com os professores. Então, continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.